नमस्कारम मैं हूं योगी नित्य और मैं आज आपको पेट के कीड़े जो बच्चों को बहुत तंग करते हैं परेशान करते हैं बड़ों को भी ये कई बार समस्या होती है तो पेट के कीड़ों का आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हैं और आपको कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा बनी बनाई आपको आयुर्वेद की दवाइयां बाजार से ले आनी है और उसका प्रयोग करना है प्रयोग करने की विधि ढंग सब मैं बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे कि वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो और वो जड़ से खत्म हो क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमने एलोपैथ में बहुत सारे इसके कोर्सेज ट्रीटमेंट कर लिए जितना वहां का कोर्स बना होता है कि रिपीट करो हफ्ते में गोली खिलाते हैं वो तो वो हमने कर लिए फिर भी बच्चों के पेट में कीड़े नहीं खत्म हो रहे क्या कारण है कहाँ कमी रह जा रही है हमें ये बताओ तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि के बारे में नहीं बताऊंगा बेशक आपको ये चीज शायद लगे कि भाई हमें पहले औषधि बताओ लेकिन हम सबसे पहले दो चार मिनट चर्चा कर लेते हैं इसके कारण और इसकी जो रूट कहां से इसको पकड़ा जाए साथ ही साथ में कुछ डाइट के टिप्स दे दूंगा और आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा तो सबसे पहले इसको समझिए ये पेट के कीड़े जब भी होते हैं तो बच्चों की सेहत बननी बंद हो जाती है अक्सर बच्चे सूख जाते हैं क्योंकि आंतों में एक पेट के कीड़े ये पलते हैं आंतों में पलते हैं पेट के अंदर और जख्म कर देते हैं वहां काटते हैं बच्चों को दर्द भी होता है उससे पेट का दर्द शुरू हो जाता है बच्चों को तो कई कई बार तो मोशन जब पेट साफ करने के लिए जाते हैं तो एना समय मल द्वार में उनको खुजली होती है दर्द होती है खुजली होती है या ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार छोटे छोटे बच्चों को अब वो किस जगह से आंतों को काट रहे हैं या कहाँ से उन्होंने जख्म किया है उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्लड कई बार तो स्टूल में दिखाई देता है कई बार नहीं भी दिखाई देता स्टूल का कलर चेंज हो जाता है थोड़ा डार्क ब्लैकिश सा हो जाता है खून मिल जाने से तो ये कुछ निशानियां हैं या पेट के कीड़े कई बार दिखाई देते हैं साफ चलते हुए मल में स्टूल में कई बार नहीं भी दिखाई देते अगर ना पता चले तो आजकल के तौर तरीके पे देखें तो बहुत सारे टेस्ट हैं स्टूल टेस्ट हो जाता है लेकिन उसमें भी कई बार नहीं आता क्योंकि कीड़े हर वक्त कीड़े की फॉर्म में अंदर पेट में नहीं होते कई बार कीड़े तो निकल गए आपने कोर्स करवाया उसका इलाज का लेकिन उनके अंडे अंदर रह जाते हैं पेट में वो फिर आज नहीं फूटेंगे तो कभी ना कभी बहुत देर तक भी वो सरवाइव कर सकते हैं हमारे पेट में जितना मर्जी गर्म पानी पी लो जो मर्जी कर लो वो अंडे नहीं खराब होते फिर जब उनको मौका मिलता है कोई ऐसी कंडीशन उनको अच्छी मिलती है फिर फूट जाते हैं वो ये इसीलिए वो खत्म नहीं हो पाती ये चीज इसको आज हम जड़ से खत्म करने की जानकारी समझ लेते हैं देखिए बच्चे बाहर का खाना खा लेते हैं बाहर का खाना खा लेते हैं और जूठा और पता नहीं कहाँ का गंदा मंदा जूठा नहीं कह सकते लेकिन जहाँ अच्छे हाथ से नहीं बनाया जाता या ऊपर खुला पड़ा हुआ है कोई भी पंछी निकल के जा रहा है उसकी बिठ पड़ रही है या कुछ और कई बार मैंने ऐसा देखा मेरे को खुद याद है एक व्यक्ति मेरे पास आए तो वो हंस रहे थे आपस में बातचीत हम कर रहे थे तो वो बोले हमारी शादी में हमारे शादी की जो रोटी बन रही थी उस वक्त हमारी शादी की रोटी की जो दही का बहुत बड़ा बर्तन तैयार करके रखा था हलवाइयों ने तो उसको कुत्ते ने आकर के चाट लिया तो अब कुत्ते ने चाट लिया अब इतना बड़ा डोना था तो क्या करें अब फेंका जाए आसपास देखा गया कि अभी शादी शुरू तो नहीं हुई है कोई आया भी नहीं है हलवाई थे या फिर जो बनवा रहा था वही थे तो उन्होंने उसको चुपचाप से अच्छी जगह पर रखवा दिया और वही दही सबको खिलाया भी हालांकि ऐसा नहीं है कि उसमें उनको प्रॉब्लम आने ही वाली है लेकिन ऐसे ऐसा होता है बाहर के खाने से मेरा मकसद ये बताने का था कि जब आप शादी ब्याह पे पता नहीं आपको बनाया किसने है कहाँ से आया है क्या कर रहे हैं हम बड़े चाव से खाते हैं बड़े शौक से खाते हैं रेहड़ी से लेकर के बाहर की खुले चीजों से वो बनाने के ढंग उनके ऐसे ही होते हैं उनका पानी भी ऐसे ही होता है उनका चीजें कम से ज्यादा से ज्यादा यही यूज करते हैं मैं नहीं कहता सारे बुरे हैं लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है इसलिए बाहर का खाना ना दें और खुले में जैसे शौच करना गंदी जगह पे ये सब अवॉइड करें हाथों की सफाई का ध्यान रखें बच्चे हाथ गंदे रखते हैं खाने से मतलब मुंह में अंगूठा डाले रखते हैं हर वक्त तो हाथ कई जगह टच करना है मुंह में अंगूठा डालना बच्चों का ये गलत है मुंह में अंगूठा डलवाना उनका बंद करें और मैं तो बच्चों को ये भी कई बार डरा देता हूँ मेरे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चे तो अंगूठा मुंह में डालते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये धीरे धीरे अंगूठा उतर जाएगा फिर चार उंगलियां रह जाएंगी ऐसा कुछ हल्का फुल्का हालांकि वो लॉजिकल तो नहीं है उनको डराना गलत है 
लेकिन कुछ ना कुछ उनको ऐसा करके या सही में अगर बच्चा आपका बहुत समझदार उसको बिठाओ उसको थोड़ा गाइड करो थोड़े सेशन लो उसके साथ उसको गाइड करो कि ये जो आदत है ये बड़ी गंदी है आप पहली बात में उसको असर नहीं होगा आपका लेकिन वो धीरे धीरे आप उसको कहेंगे तो ठीक हो जाएगा ये तो बातें थी जो अवॉइड करनी है उसके साथ साथ बाहर का खाना अवॉइड कर लिया ये सब कर लिया ये इससे थोड़ा बचाव हो जाएगा फिर भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जंक फूड ना खाने दें या फिर जो बाहर का जो ठंडा खाना होता है हालांकि कई बार हम फंसे होते हैं खुद भी बड़े लोग भी तो बाहर खाना पड़ता है हम क्या करें तो उस स्थिति में इतना ध्यान रखें कि ठंडा ना खाएं फिर गरम करा के खाएं गरम करा के अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि ये कंटेमिनेटेड है इसमें कुछ गंदे मंदे हाथ लगे हुए हैं फिर भी वो गरम करा के अच्छे से खा ली जाए कभी कभार के लिए आप बच सकते हैं ऐसा नहीं कि आदत ही बना लो कि कोई नहीं गरम करा के खाएंगे गरम ज्यादा बार करी जाए चीज वो, वो उल्टी बीमारी करती है लेकिन कभी कभार के लिए ऐसा आप बच सकते हैं इस चीज से एट लीस्ट आपको जब कोई ऑप्शन नहीं है तभी कर सकते हैं फिर उसके बाद आप पहचाने कैसे कि बच्चे को कीड़े हैं पेट के कई बार तो चलो सेहत नहीं बन रही अब अकेली सेहत नहीं बन रही इससे थोड़ी पता चलेगा कि पेट में कीड़े हैं पेट के कीड़े की कुछ निशानियां ना ज्यादातर बच्चे जब सो रहे होते हैं तो दांत किटकिटाते हैं दांत किटकिटाने की आवाज आपको सुनाई देगी उनकी अगर आप उनको नोट करें तो कई बार दांत किटकिटाते हैं नहीं भी किटकिटाते हैं लेकिन लार मुंह से गिराते हैं तकिया गीला रखते हैं ये दो लक्षण तो पक्का मानिए कि पेट में कीड़े हैं। बड़ों को भी मैंने देखा बहुत सारे बड़े लोग मेरे पास आते हैं रात को सोते समय दांत किटकिटाने की उनकी प्रॉब्लम है बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए उनको पता ही नहीं अब क्या करें वो कहते हैं भाई हम क्या इसका इलाज करें वो उनको मुंह में रखने के लिए कोई ऐसी आजकल इक्विपमेंट से बने हुए हैं वो रख देने के लिए दे देते हैं या जबड़ा कस के कोई बेल्ट बंधवा देते हैं कि जिससे दांत ना किटकिटाए हो क्या इसका हल ये है नहीं इसका हल यही है कि पेट के एक बार सफाई कर दी जाए तो फिर आंतों में कीड़े निकल जाए फिर दांत नहीं किटकिटाएगा कहीं तो दांत घिस जाते हैं बच्चों के छोटे छोटे दांत रह जाते हैं घिस किटकिटा के ये चीजें सारी ठीक हो जाएंगी जो हम आज चर्चा कर रहे हैं मैं चर्चा को लंबा खींचता हूँ मुझे खुद मालूम है क्यों क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कोई भी चीज की कसर या कमी ना रह जाए अगर आप सच में बीमार हो आपको ये प्रॉब्लम है आपके लिए ये वीडियो कोई लंबी नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सिर्फ जैसे कोई मदारी डम रूप जाता है आप तो माशा देखने वालों में हो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर आप सिर्फ देख रहे हो टाइम पास कर रहे हो तो आपको लंबी लगेगी वीडियो ये भी ध्यान रखना तो आपको ये ध्यान अब ये आ गया कि ये सारी चीजों के बारे में जो प्रॉब्लम बता रहे सभी हल करेगा चेहरे पे हल्के हल्के व्हाइट पैचिस पड़ने शुरू हो जाते हैं छोटे बच्चों को वो भी पेट के कीड़े की निशानी हो सकती है होती ही है ऐसा नहीं अब हो सकती है तो और भी इसके अलावा कईयों को मल द्वार पे खुजली होना आंखों में खुजली होना नाक में खुजली ज्यादा होना ज्यादातर नाक में ही खुजलाते रहते हैं बच्चे हालांकि नाक में फिंसी भी हो सकती है लेकिन अगर वैसे ही खुजलाने की उनकी आदत है ज्यादा है नाक में मल द्वार एनस जिसको बोलते हैं खुदा जहां से हम स्टूल पास करते हैं उस जगह को हम बोलते हैं तो यहाँ ज्यादा खुजली रहे तो ये पेट के कीड़े की निशानी है कई कीड़े है पेट के कीड़ों पर अगर चर्चा करी जाए तो कितने तरह के कीड़े हैं मैं अकेले अकेले के लिए अलग इलाज नहीं बताऊंगा ना ही अलग इलाज करने की जरूरत है चाहे बच्चे को प्रॉब्लम हो ये वीडियो देख ले ठीक हो जाएगा अगर बड़े को भी अगर पेट के कीड़े हैं आपको लगता है इनमें से कुछ साइंस मेरे भी हैं तो आप मीठा कम कर दे खाना क्योंकि मीठा ज्यादा खाने से पेट के कीड़े और बढ़ेंगे आपको लगेगा कि मीठा अच्छा है लेकिन वो पेट के कीड़ों के लिए अच्छा नहीं है फिर हम और बातें मैं आपको बता दू कि आपको साथ में फाइबर पूरी खानी है फाइबर पूरी लेनी है अगर आप फाइबर वाली चीजें नहीं लेंगे तो जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग अभी आपको बताने जा रहा हूं वो असर ही नहीं करेगा आप कहेंगे जी असर क्यों नहीं करेगा पेट के कीड़ों को घसीट करके बाहर लाना होता है दवाई तो अपना काम कर रही है उनको मारेगी भी कुछ नहीं मरते तो उनको घसीट करके बाहर लाना होता है उनकी जड़े कमजोर करनी होती है उनको खेड़ करके बाहर लाना है कहीं ना कहीं से जहां भी वो है और वो तब आएंगे जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा आते फिल्ड रहे फाइबर से और वो घसीट करके बाहर लाएंगे अगर आप खाते हैं जंक फूड तो वो तो चिपका रहेगा आंतों में सड़ा रहेगा फिर उनको चिपके हुए मल उस चीज के साथ आंतों से वो अंदर रहते ही रहते हैं उनको आप नहीं निकाल सकते कोई भी कर ले आप लोग आप फिर भटकोगे इधर 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 चक्कर घूमते रहोगे दुनिया में लेकिन चीजों का समाधान तभी है जब उसको गहराई से समझा जाए पूरी तसली से और फिर उसका इलाज किया जाए इसलिए आपको फाइबर वाली चीजें खानी है फाइबर वाली चीजों में क्या क्या है जैसे सलाद सलाद खिलाइए खूब 
बच्चों को बच्चे सलाद खाएं शौक से साथ ही साथ आप उनको अचार खिलाइए जो ताजा अचार होता है जिसको हम बनाते हैं सरसों डाल करके राई डाल करके जैसे घर में गाजर का शलगम का ताजा अचार बनाया जाता है जो दो चार दिन में कंज्यूम हो जाता है आमले का अचार गाजर का शलगम का गोभी का ये सारे कच्चे अचार जो कि हफ्ते के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं बहुत पुराने नहीं सिरके में भी बनाते हैं कई लोग सिरके में हालांकि ले सकते हैं लेकिन सिरके से अच्छी राई है राई जिसको सरसों मस्टर्ड बोलते हैं तो वो अचार उससे बने हुए वो फाइबर से फुल होते हैं और वो फिर भर जाती है आते हैं उससे एकदम फिल रहती है और फिर जब दवाई साथ चलती है तो फिर पूरे घसीट घसीट के बाहर आते हैं तो इसलिए ये हो गया फाइबर लेने का एक जो मैंने बताया फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं आखिर में बता दूंगा अभी फिलहाल चर्चा कर लेते हैं मेडिसिन की आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपको अपने हर आसपास के आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी आयुर्वेदिक स्टोर जहां पर बहुत सारी शास्त्रीय मेडिसिन मिलती है शास्त्रीय मेडिसिन यानी क्लासिकल मेडिसिन जो हमारे ग्रंथों के फार्मूले हैं उससे बना करके वो गोलियां बटियां चूरन बेचते हैं ऐसी दुकान पर चले जाइए ये चीजें मैं इसलिए क्लियर करता हूं क्योंकि लोग बाद में फिर कमेंट में पूछते हैं कहाँ से लू मैं तो आप बहुत सारे कंट्रीज में आजकल आयुर्वेदिक दवाइयां अवेलेबल हो रही हैं ऐसा नहीं कि नहीं है आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अगर आप बाहर भी किसी कंट्री में रहते हैं थोड़ी महंगी पड़ जाएगी लेकिन आप दो तीन महीने में ठीक हो जाएंगे हमेशा के लिए छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति सबके लिए मैं मात्रा भी बताऊंगा तो दवाइया तो दो सिरप है पीने वाले पीने वाली चीजें हैं और साथ में खाने वाली गोली है एक तो ये तीन दवाइया हैं तीन भी सबको नहीं देनी और किसको देनी है कब देनी है सारा मैं क्लियर करूंगा सबसे पहले तो मैं आपको बता दू की जैसे बच्चे ने खाना खा लिया खाना खाने के बाद में तो सुबह और शाम ये लंच में नहीं दोपहर में नहीं सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आपने जब आधा घंटा बीत जाए खाना खाए को तो आपने विडंगा सब दे देना है विडंगा सब ये वाय विडंगा आदि ऐसी औषधियां हैं बहुत सारी एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे सुंदर हरे हरे फल लगते हैं तो वाय विडंग से बनती है विडंगा सब मैं औषधियों कहाँ से बनती है इसकी चर्चा ना ही करूं तो अच्छा है क्योंकि उससे लंबी हो जाएगी वीडियो तो वाय विडंग से बनी विडंगा सब विडंगा सब को ले आए बाजार से बोतल मिलती है तो विडंगा सब कई बार कहीं नहीं बेचते तो उसी तरह का एक सिरप होता है उसको बोलते हैं विडंगा रिश्त दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ज्यादा नहीं उनमें फर्क लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है फायदा सेम करेंगे विडंगा सब या विडंगा रिश्त तो आप ले आइएगा उनको उस बच्चे को अगर सात साल से छोटा है दो साल का है तीन साल का है चार साल का है पांच साल का है या सात साल तक का है तो उसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम देंगे हल्का सा दो चार चम्मच पानी मिला के एक एक चम्मच अगर कड़वा लगे तो उसको बोलो कि पी जाए नाक बंद करके तो ऊपर से मीठा मत खिलाते रहना कोई मीठे की जरूरत नहीं होती इसके साथ ना ही दें तो अच्छा है तो आप सिर्फ इसी को दें खाना खाने के बाद दो टाइम तो ये अगर सात साल से लेकर चौदह साल के बीच का कोई बच्चा है तो दो चम्मच सुबह दो चम्मच शाम और अगर चौदह साल से बड़ा व्यक्ति है तो फिर उसको तीन से चार चम्मच दे देते हैं फिर भी आप ज्यादा जानकारी आपको आप आपके आसपास का कोई वैद्य दे देगा अच्छा होता है जब भी कोई ऐसी मेडिसिन यूज करानी हो तो कोई वैद्य अगर पास में हो तो जरूर सलाह लेनी चाहिए तो ये था पहला सिरप अब जिन बच्चों की पेट के कीड़े हैं या बड़ों को पेट के कीड़े हैं इससे निकल जाएंगे लेकिन अगर पेट के कीड़े रहने की वजह से आपको लगता है कि उस बच्चे की सेहत बननी बंद हो गई है तो फिर क्या करें फिर साथ में आपको एक प्रयोगौर करना है उसका उसका भी, वो भी सिरप है पीने वाला तो वो है अरविंद आसव अरविंद आसव भी आप इसी तरह इतनी ही मात्रा में बराबर मात्रा में जैसे मैंने पिछले सिरप की मात्रा बोली उसी के साथ ही उसी में मिक्स करके दे सकते हैं अरविंद आसव अरविंद आसव तब देने की जरूरत पड़ती है जब बच्चे की वाकई में सेहत भी नहीं बन रही साथ में हालांकि सेहत जिन बच्चों की नहीं बनती हम उनकी पीठ पर गोबर रगड़ते हैं हफ्ते में एक बार और वहां से कांटे निकालते हैं कीड़े वहां उसमें बोलती है माताएं पुरानी बोलती थी मैंने एक दो बार कराया कई बच्चों को तो वहां से कांटे निकलते हैं छोटे बच्चों के पीठ में वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिलहाल इतना कर लें कि अगर जिनकी सेहत नहीं बनती उनको विडंगा सबके साथ ही सिरप मिला दें फिर उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कीड़े की समस्या इन पंद्रह दिनों में भी लेने के बाद भी बच्चा डांट किटकिटा रहा है तो 
उसके दांत किटकिटाने बंद नहीं हुए इसका मतलब है फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई देनी है साथ में ये तो सिर्फ चलते जाएंगे साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम पुरानी है बहुत पुरानी है चल ही रही है काफी देर से तो फिर साथ में एक गोली लेनी है वो गोली कौन सी है वो है आप कहीं भी आयुर्वेद के स्टोर पे जाएंगे तो उनको बोल दीजिएगा कि मुझे आ, क्रीमी घातिनी बटी चाहिए क्रीमी घातिनी बटी ये बड़ा अच्छा एक फॉर्मुलेशन है क्लासिकल मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों का फार्मूला है तो क्रीमी घातिनी बटी आप बच्चे को सुबह अगर खाली पेट देनी है मान लो तो आप पहले बेल का मुरब्बा खिलाइए थोड़ा सा मीठे में सिर्फ बेल का मुरब्बा दे सकते हैं कई कहते हैं मीठे के चावल खिला के दवाई दे दो या कोई और चीज खिला दो खिला के दे तो सकते हो लेकिन मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ मेरे खुद अपनी चॉइस है अपना अनुभव है मैं बेल का मुरब्बा खिलाता हूँ या बेल की कैंडी खिलाता हूँ जो कि पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छी है और मीठी है अट्रैक्ट भी करती है उनको पेट के कीड़ों को बाहर भी निकालती है साथ ही साथ आंतों के अंदर जो घाव कर दिए हैं कीड़ों ने उनको भी ठीक करती है तो आप बच्चे को बेल की कैंडी खिलाइए बेल की कैंडी सुबह खाली पेट खिला करके या नहीं सुबह देनी क्योंकि बच्चा लेट उठता है स्कूल जाना है तुरंत तो रात को सोने से पहले बेल की कैंडी खिला दो ना खाना रात का खा के वो दवाई रात वाली लेके उसके भी घंटे बाद तो रात को हल्की सी बेल कैंडी खिला करके एक टुकड़ा ऊपर से आप वो क्रीमी घातिनी बटी एक गोली दे दें छोटे बच्चे को सात साल से के बीच के बच्चे को छोटे गोली और बहुत छोटा है अगर दो तीन साल का तो डॉक्टर के परामर्श उसको भी आधी गोली दी जा सकती है थोड़ा डॉक्टर आयुर्वेदिक कोई साथ में हो तो उससे से पूछ लेना क्योंकि कई प्रॉब्लम होती है उसमें हम कई बार मेडिसिन कम दें ज्यादा थोड़ी मात्रा कम दे तो ज्यादा असर करती है तो डॉक्टर आपके आसपास वाला तो ज्यादा गाइड कर सकता है डिटेल में मैं वीडियो से इतना डिटेल में नहीं जा सकता तो एक घातिनी बटी आप ले सकते हैं अगर सात साल से बड़ा बच्चा है तो पूरी गोली दे तो चौदह साल से भी ज्यादा है तो फिर दो गोलियां भी कई बार देनी पड़ती है तो ये बात क्रीमी घातिनी बटी रात को इतने से काफी असर हो जाएगा फिर उसके अलावा आप इस सारी मेडिसिन जो तीनों की मैंने तीनों बताई है ये आप ले सकते हैं दो महीना लगातार यानी 48 दिन मिनिमम देना होता है तो 48 दिन लेना है तो फिर उससे हम 60 दिन भी दे देते कई बार कि चलो दो महीना पूरा करा दिया जाए उसके बाद भी आप एक दो महीना बीत जाए फिर एक महीना दे दें फिर एक दो महीना बीत जाए फिर एक महीना दे दें ऐसे अगर आप साल भर करते रहे कि पहली बार आपने अड़तालीस दिन दे दी उसके बाद फिर महीना बंद फिर महीना दे दो फिर महीना बंद फिर महीना दे दो ऐसे आप लगभग लगभग एक साल तक करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अरविंद आसव दे रहे हैं उससे सेहत बननी शुरू होगी विडंग आसव दे रहे हैं उससे आंतों सफाई होगी और जो मैंने अभी बताया कि बेल का मुरब्बा खिला के गोली दी तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है फिर भी एक आस अगर कोई डॉक्टर हो तो उससे एक बार सलाह भी ले लो तो एक साल भर अगर ऐसा करा देते हैं साल भर सबको जरूरत नहीं पड़ती मैं उन चीजों में कह रहा हूँ जिनमें बार बार रिएक्कर करते हैं हालांकि अगर दो महीने लेके जिंदगी में दोबारा आपको दांत बच्चा नहीं किटकिटाता लार नहीं गिराता तो बेशक दो महीने देके बंद कर दो दोबारा ना दो लेकिन अगर इन केस आप एक महीना दो, दे, दो महीने दे करके एक महीना नोट करते रहो कि दोबारा तो नहीं ऐसा कोई साइन आता बच्चे को कोई कि जैसे बच्चे के चकत्ते दोबारा पड़ रहे हो या दांत किटकिटा रहा है या कई बार पेट में दर्द फिर कहता है कि मुझे पेट में दर्द है तो उस स्थिति में या हेल्थ नहीं बन रही अभी सेहत नहीं बननी शुरू हुई तो फिर उस स्थिति में अकेला हेल्थ नहीं बन रही तो अरविंदा सब दे दिया कीड़े हैं तो बाकी दो दवाइया भी एक बार फिर एक महीना दे दी एक महीना बंद ऐसे पूरा साल भर चक्कर चला दो तो वो पेट के कीड़े उनके पीढ़िया खत्म हो जाती है पूरी यानी पेट के कीड़ों की फिर उसके अलावा टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगा के सुबह काली पेट खिला दो उससे भी कीड़े निकल जाते हैं फिर उसके अलावा हम कई बार बहुत सारे प्रयोग हैं यानी करने को तो इतने प्रयोग हैं मैं बताता जाऊं मरुआ की चटनी है मरुआ हम न्याज भो को बोलते हैं पंजाबी में इसको बोलते हैं न्याज भोज उसको न्याज भोज के कुछ पत्ते तोड़ के पुदीना की जैसे चटनी बनाते हैं ना घर में पुदीना की या फिर धनिए की धनिया और पुदीना की चटनी में ही न्याज भोज के पत्ते डाल देते हैं हम नींबू डालो अनार दाना डालो सब डाल के वो चटनी बना के बच्चे कुछ खाने के साथ दो उससे भी पेट के कीड़ों को फर्क पड़ता है साथ साथ सारी चीजें कर सकते हैं जितनी मैंने बोली हाँ एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि कई बार क्रीमी घातिनी बटी नहीं मिलती जो मैंने अभी बताया विडंगा सब विडंगा रिश्त में से दोनों में से एक चीज तो मिली जाएगी लेकिन क्रीमी घातिनी बटी कई लोगों को पता ही नहीं होता आयुर्वेद की दुकानों पर आप जाओगे बहुत सारे 
आती भी है मिलती भी है आप नेट पे सर्च करो ऑनलाइन मिल जाएगी क्रीमी घाती नहीं बटी अगर ना मिले तो उसकी जगह पे क्रीमी कुठार रस भी आता है वो भी गोली है क्रीमी कुठार रस क्रीमी मुदगर रस भी आता है ये तीन तरह की गोलियां हैं क्रीमी कुठार रस क्रीमी मुदगर रस क्रीमी घाती नीवटी तीनों आसपास की मेडिसिन है।, है तो अलग अलग आयुर्वेद के ग्रंथों से इनके फार्मूले लिए गए कोई किसी ग्रंथ का है कोई भैषज्य रत्नाकर का है कोई किसी और ग्रंथ का है लेकिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ज्यादा नहीं काम सब सेम करती है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है वो भी डिफरेंस कभी वक्त लगा तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा लेकिन फिलहाल इतना ही समझ लो कि तीनों में से कोई एक मिल जाए पेट के कीड़ों का काम तमाम हो जाएगा आज फिलहाल इतना ही नमस्कार